থাইল্যান্ডের জাতীয় খাবার স্টিকি রাইস অ্যান্ড চিকেন আর সঙ্গে সুমতাম এই সুমতাম স্টিকি রাইস অ্যান্ড গ্রিল চিকেন এই তিনটা আইটেম হচ্ছে থাইল্যান্ডের নর্থ ইস্ট মানে ইসানের জাতীয় খাবার বলা যায় যে এটা একদম বিশ্বব্যাপী এটা জনপ্রিয় হয়ে গেছে আমি চিন্তা করলাম যে চলুন তাহলে আর আমি আপনাদেরকে দেখে দেখাই কিভাবে স্টিকি রাইসটা আমরা রান্না করতে পারি আর আমাদের বাংলাদেশে জানি না এই চালটা পাওয়া যায় কি না তবে আপনারা যদি কখনো ব্যাংকক বা থাইল্যান্ডে বেড়াতে আসেন অবশ্যই এই স্টিকি রাইসটা আপনারা টেস্ট করবে এবং পারলে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এটা রান্না করে খেয়ে দেখবেন অনেক মজার চা চালটা জাস্ট একটু স্বাদ স্বাদ বদল করতে তো দোষ নেই না আর এই স্টিকি রাইসটার সঙ্গে যে গ্রিল চিকেনটা আমরা কো করি এটা আমি নেক্সট কোনো ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই গ্রিল চিকেনটা করতে হয় স্টিকি রাইসটা যাবে হচ্ছে এই আপনার গ্রিল চিকেনের সঙ্গে আর সঙ্গে অবশ্যই সুমতাম মানে পেঁপের সালাদটা পেঁপের সালাদও আবার বিভিন্ন স্টাইলের ঢঙের আছে তার মধ্যে একটা বা দুইটা যেটা আমরা বাঙালিরা বাঙালিদের স্বাদের স্বাদের সঙ্গে যাবে এরকম আমি কয়েকটা নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো যাই হোক আজকেই মনে হয় প্রথম আমার ভিডিও আপনাদের আপনারা দেখছেন আমার ছোটো ছোটো বাতি নেই কারণ আমি শুধুমাত্র চাল রান্না করা আজকে শিখাবো আর হয়তো ভাবতেছেন ভাত চাল রান্না করা ভাত রান্না করা তো খুব সহজ চলেন দেখি এটা কিন্তু ঠিক মতো রান্না না হলে স্বাদ ঠিক মতো আসবে না ঠিক মতো স্বাদ না আসলে আপনি রাধুনি চার ঘন্টা ভিজাই রাখলাম মিনিমাম দুই থেকে চার ঘন্টা এটা ভিজাই রাখতে হবে ভিজাবে এরকম একটা চালনি টাইপের যেটার মধ্যে আমি পানি গরম করার পরে ভাপ উঠবে আর আমার যদি এরকম চালনি টাইপের না থাকে কিন্তু আমার যদি এরকম একটা চালনি ঝাঁকি গোল যে কোনো এরকম থাকে যেটা আমার এই যে সসপ্যানটা এই সসপ্যানে আমি পানিটা গরম করে নিয়েছি সময় কম আমার তাই এরকম একটা সসপ্যানে আমি জাস্ট এভাবে বসাতে পারবো কিন্তু পানি নিচে এমন পরিমাণ তাহলে দিতে হবে আপনার আপনার পাত্র অনুযায়ী আপনি নিচের পানিটা দিবেন তারপরে এটা ঢাকতে হবে এভাবে এভাবে যদি এরকম চালনি এটাই মনে হয় আপনার আরেকটু বড় বোল হাড়ি লাগবে আমার যাতে আমার নিচে পানিতে এই এটা না ছুঁয়ে যায় এটা পানি থেকে এটা ডিস্টেন্স প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ হতে হবে মানে আপনার আমার আই মেনুগুলো রান্না করতে কোনো স্পেশাল ইকুইপমেন্ট যাতে না লাগে কোনো স্পেশাল কাপড় যাতে না লাগে এর জন্য আমি আপনার ঘরে সাধারণত আমাদের সবার ঘরে এরকম ওড়না সাদা পাতলা ওড়না পাওয়া যায় সুতির অথবা মার্কিনের কাপড় এরকম কাপড় দিয়ে যে কোনো একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আপনি কাপড়টা ভিজিয়ে এভাবে দিয়ে পানিটা আমি কিন্তু গরম করে নিয়েছি দেখেন তারপরও আমি কি করলাম গরম করে এটার উপরে দিয়ে ঢেকে দিলাম ঢেকে দেওয়ার পরে আমি মিডিয়াম টেম্পারেচারে আপনার চুলার সঙ্গে আপনি বেশি পরিচিত হবেন এর জন্য মিডিয়াম টেম্পারেচারে আমি প্রথমে বিশ মিনিট এটাকে ফুটাবো স্টিম করব। বিশ মিনিট পরে আমি খুলে ভাতটা উল্টায় আবার বিশ মিনিট দেবো দিয়ে তারপরে আমার ভাতটা রেডি হয়ে যাবে তারপরে আমি দেখাবো অরিজিনালি স্টিকি রাইসটা থাইল্যান্ডে কীভাবে এরা তো রান্না করে সেই ইকুইপমেন্টগুলো দিয়ে আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাবো চলুন তাহলে এটা আগে একটু উল্টাই দিয়ে নিই উল্টাই দিয়ে আবারও বিশ মিনিট আমাকে ইয়ে করতে হবে যেটা দেখালাম আমি দেখাতে চাইছি এখানে এই স্টিকি রাইসটা রান্না করে এরকম একটা হাড়িতে আপনি ধরেন হাফ পরিমাণ পানি নিলেন নেওয়ার পরে এই যে এরকম একটা ঝুড়ি এই ঝুড়ি যদি আপনার আপনি ব্যবহার করতে পারেন এরকম তাহলে সাদা কাপড়টার দরকার হবে না 
আর এই ঝুড়িতে আপনি চালটা দিয়ে সুন্দর এরকম একটা ঢাকনি দিয়ে এরকম ঢেকে দিলেন আর এটা চুলার উপরে গ্যাস বা যে কোনো তা আমাদের যেহেতু এরকম হাড়ি নাই আমাদের সুন্দর অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি আছে ওই হাড়িতে আপনার যদি এরকম কোনো ঝুড়ি থাকে সেই ঝুড়ি তো আপনি করতে পারেন আর এই ঝুড়িটা দেখেন আমার এখানে কোনো ফুটা নাই বাট এটা যখন আমি স্টিম হয় এটা কিন্তু স্টিমটা সুন্দর হয় আর হওয়ার পরে আমি যখন ঘুরাবো আমি তো চামচ দিয়ে ঘুরাতে হচ্ছে ওইটাতে সেখানে আপনি এই যে এরকম ভাতটা যদি ঝাঁকি উল্টালে হয়ে যাবে দিয়ে একবার বা দুবার উল্টে আপনি আবার ঢেকে আরও বিশ মিনিট জ্বালাবেন আর এই এই এরকম হাড়ি যদি ব্যাংককে আসেন কখনো কালেকশনে রাখতে চান রাখতে পারেন তবে বেটার জামাইদের বেশি প্যারা না দেওয়াই ভালো हाथ तुले ससर मध्य दिए लाइक Share to your network. Bye.